So right now we're going to make good morning, good evening. Before that, um, so right now we're going to make uh, pizza dough from scratch. I'm going to teach you all guys how to make a pizza dough. <clears throat> so you need four cups of flour right here, and we're going to sit this one, and then one. In, uh, one and one half teaspoon of uh, dry yeast. Uh, babad po natin. A kosher, a kosher salt. Uh, optional po ko, pwede po natin lagyan ng asukal o hindi. So, start po tayo. So, so for, sa pork cups flour, para pino. Pwede ho natin itong gawin kung wala ho tayong mixer by hand, pero ma matagal po. So, ito po. Ha, pinipino lang natin yung flour. And then, one teaspoon of salt. Pwede ko lahat ilagyan ito ng sugar or sa, uh, hindi, um, but me, I'm good with uh, sugar. Lagyan natin sugar. Mostly, ang mga pizza dough is like walang sugar, pero sa lalagyan ko na lang. Two, three. Then, mix it right here. And... Yung tubig po natin po, dapat it's gonna be 70 degrees. Hindi pwedeng bababa sa 70. Hindi pwede tata sa sa 70. So, it's gonna be level 70. War it's, you can, hindi po natin pwede sabihin ng warm water, pero malapit sa warm water, kasi inom yun din siya ng warm, uh, ng malamig at saka mainit. Pero yung warm water na sinasabi, may, sometimes it goes like 89. Eh. So, right now, it's need to be 70 degrees. So, four cups of uh, flour, uh, yeast, one, uh, one, one, one and one half teaspoon. Salt is one, to, uh, one fourth teaspoon. And then sugar po, tatlo po. Tatlong kucharita. Cool. Yeah, one fourth. Something. Tapos, ang tubig po natin, it's gonna be one and one half cups. War ah uh, na tubig po. So we already, we already have right here. Do so one and a half cup, one and one half cup of water. Try ho natin pa unti unti ilagay. So turn on ho natin to. Ano? Ah, yeah, turn on natin to. And then we add one cup of water first. And then the yeast. Mm -hmm. 
And then add more water. Para alam po natin kung gaano kung gaano karaming water at saka hindi. Yeah, it's one and one half cup of water. Kaya kailangan lang natin to mix maigi. And then let chill for 1 to 2 uh, one to 3 hours para umalsa po yung dough. And then we're done. So, okay na po siya. Tapos, we're going to put this one sa another pan with olive oil para ano, umalsa siya. Paalsahin nung natin to ng 1 to 2 hours on a chilled, na, uh, on a room temperature eh, uh, para po umalsa. So, ito na po yung dough natin. And then put some flour right here to make this one like fold it first before like circle po natin para maganda po ano ang alsa ng flour. So how you fold it is like this. And make a circle. And then, ito po yung isang ano natin. So, when you circle, kailangan po yung pagiging bilog niya is like mahigpit po. Like, hindi lang po yung bilog na bilog. And then, we add right here, add olive oil, uh, two tablespoons lang po ng olive oil. A bit more. Boom. And then, cover po natin ng plastic. For, and then let it chill for 1 to 2 hours or more or like maximum is 3 hours para, umal, para lang siya umalsa and then we wait so dun po sa ano natin sa dough pagka air electricity natin kailangan po silyadong silyado sealed, uh, very sealed wala pong lalabas na hangin on, on both sa ano po kailangan silyado po siya and then we wait for this one to three hours two and a half hours just to be exact so after like after like uh, three hours uh, my, my my dough or my pizza dough is already like umalsa na po yung pizza na, pizza dough natin so gagawa na po tayong pizza And then, I'll teach you guys how to make a good marinara for pizza. Nice. Like the pizza dough. So, ganito po dapat kalambot ang pizza dough natin.
Nice po. And then, we're going to cut it into two. Tapos yung ito po, habang nagpapay nga, takpon po natin ng tela. Uh -huh. yeah. Para hindi mo man, oh. hindi po masirin to. So, wala po akong circular Prano, pan, gagawin po natin na uh, ganito po kalaki it's gonna be a thin crust to, uh, two, dip uh, two different flavor ba masahin po let's uh, to, masa muna tayo masa masa Ganda po na ang pagkakano. Siya ho, maliit na yung aking rolling pin. So, to. <laughs> And then, lay out pa, lay out, flat, uh, lay out pa natin ng plat. So, gumamit po ako ng parchment paper para po hindi po siya maging sticky. So this is the first pizza. The ha go on half. So different flavor. Bali apat na flavor po gagawin natin ngayon. So <clears throat> ito po while uh, while on on uh what's this? while nagantay po tayo sa isa. Ilalagay po muna natin to sa sa fridge, tatakpan po natin lagay po natin sa fridge para it go chill for a little bit <coughs> and then gagawin po natin so, sa sunod-sunod na po natin gagawin lahat next dough Ito 
So this is our second dough, same size. Diba? Sal sir malikit. Need some flour. Pwede yun natin tong gawing ano, bilog, pero like I said, wala po ako ano, um, pan pero kung gagawin kong bilog to kailangan kong mag-exhibition <laughs> so ano na lang oh. next time na lang po Next pan. Ay! Ingat lang ho sa pagano natin baka mabutas. Wala na ho tayo pizza dough. Sinayin natin yung corner to corner para maganda ang and then after ho nito dun tayo sa sauce kasi mas maganda ho pinapakita, pinapakita sa inyo paano gumawa ng marinara sauce and then After this, uh, ilalagay ho, uh, tatakpan ho natin uli. Plastic, wrap it, and then put it on the fridge to make it chill. Now, we're going to do the uh, marinara sauce. Simple marinara sauce. Bigay ko po sa inyo yung recipe. So doon po doon po sa ano natin sa sa marinari, uh, marinara sauce. Usually hindi po natin 'to niluluto, pero we use in cans. So this is diced tomato, crushed tomatoes. So 'yun po, hindi po natin niluluto usually ang marinara, pero yung iba ho niluluto. Pero me, pwede natin lutuin. Pwede na, pwede hindi. So we use 1 tablespoon of onion powder. 1 tablespoon of garlic powder. Oregano. Dried oregano. One tablespoon then. And then, one fourth teaspoon of powder. Peppercorn or paminta po. 
Then olive oil po. Gonna be one, two, three, four tablespoon. Ah, four tablespoon of olive oil. Tapos yung crush pa tumi ito natin. Mix. And then yung diced tomato natin. This one. Mix it together. Tapos, yung king salt po natin. Dapat ho, durog dito eh. Kaso, kung hindi siya durog, uh, ilagay ho natin sa blender para madulog. Ah, madurog. So, isang 1 teaspoon of king salt. So, yun po. Nailagay na po natin lahat ng, ano, ng uh, ingredients. Huwag ho natin kakalimutan ang dried basil. Kasi ho, uh, ito po na, nakapapasarap sa marinara. Then, we mix it. Pagka masyado humalapo to, lagyan natin ng konting tubig. Like, one fourth cups of water. There you go. So, may marinara na po tayo. Ngayon, kung gusto nyo yung lutuin to, pwede natin ipainit for a few minutes. Pwede rin po. Pero, ang habol po natin dito is las yung lasang kamatis niya. So, I'm going to leave it. So, first pizza dough. Dito po tayo. Ganito po ang ano, gagawin natin. We're going to use I'm going to use a fresh mozzarella a salami Alam nyo naman po to, pineapple sa mga hilig pa sa mga pineapple dyan or Hawaiian and ang Hawaiian po is a ham ham po This is how we do this. So, sando. Put it in the middle. Spread it. sa restaurant po to, hindi ito. Kung yung dalawang dalawang sandok, usually isa lang ang ginagamit namin, ni-spread lang. Ini-spread lang namin. Pero kung makikita nyo, napakakala nyo napakarami, di ho. And then, pagka gumagawa tayo ng pizza, palagi ho tayo magkakaroon ng ano, uh, edge sa dulo para may forma naman po So sa isang mahabang pizza na to, dalawang pong flavor ang gagawin, ang gagawin natin. And to my pizza, I want it like more sauce. Kailangan even po yung sauce and then even din yung cheese. Sakto. 
And then, sa Hawaiian first. Oh, dito muna tayo. Keso muna, pala. Ito talang ginagamit ko is a uh, fresh mozzarella. It means po, may sa, may matabig-tubig ng konti. Yun, no? <clears throat> Tapos atin na lang po natin ng paunti-unti or bilog. Actually, hati-hati uh, hati na siya. So, ang gagawin na lang natin, spread out. Una-una natin, ano? <clears throat> Simple na lang natin. Kamay na lang po ang uh, gamitin natin para doon sa keso. Kasi, pagka nag-melt ang keso, melt din siya. Anyway, this is a home cooking pizza. <clears throat> I'm gonna get crazy on my cheese. Excuse me. <coughs> so, restaurant, no? Hindi. Yung cheese na ganito karami. Wala kayong makikita ng ganyang karami cheese. Then, first batch. Banda ron. <coughs> It's gonna be the Hawaiian. So, ham? Spread out lang natin yung ham. And then pineapple. Ito po sa Hawaiian. Woo, sarap. Pero hindi po ako fan ng Hawaiian eh. <laughs> And then, on the second part, it's gonna be the salami or the pepperoni. <clears throat> But I'm going to use salami. Pepperoni salami, para lang po yun. So, tapos na po tayo sa Hawaiian. Ngayon, dito naman po tayo sa kabilang parte. So like I said, spread out one, two, three, four. Yeah, sakto di ba ang ganda? So ngayon, bago natin to ilagay sa sa oven, siyempre, gagarnish tayo ulit. Palaging ano, pala, palagi tayo may garnish. Pepper. And then salt. So, ang ginagamit ko pong salt dito is yung pink salt kasi mas masarap. Salt, 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 salt. Okay. Yan po. Ready na po yan for baking. Be ready na po to for the oven. Doon naman po tayo sa isa. Ang po sabi kong isang flavor. Hala pa tayo. Ah, I, I got it. I, I got the flavor already. So yung isang flavor is gonna be a whole pan or oh yeah, a whole pan and then pineapple combination po ng pineapple and a mango at the same time. Second dough. Second pizza dough. So, ganun ulit. Marinara yung sauce. Okay. 
Wala pa ako makitaman ka. So, gawin na lang po natin. Pag dikit, dikit ah, para ilagay na lang po natin lahat ng ingredients doon sa mula. So like I said, every time po na gumagawa tayo ng pizza, lagyan mo natin ng konting gap. Like an inch gap dito sa gilid. You know. So, again, uh, cheese. Again, let's go crazy on the cheese. Kasi mas mara mas maraming cheese mas maganda. Or salami. Boom. Sa ganitong setup po, pwede po tayo maglagay ng bell pepper, mushroom, anything, sausage, anything. Pwede po. <clears throat> so, meron akong mushroom na nakita. So, ito po yung mushroom natin. Fresh mushroom. Where's my knife? Kala, ito lang natin. Salt and pepper. Ngayon, nagka nagkaroon tayo ng problema. Madali lang ho itong ano, ayusin. Tanggalin ho natin itong sa taas. So, sa, sa kitchen ho, mada, palagi yung ano, palagi yung nangyayari yan. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Kasama po yan sa ano, sa, sa, ano tayo ito? Sa demonstration. Sa demo. So, dikit natin. 
Ugasan lang ho natin to para hindi masayang. Boom boom. Tapos yung mushroom. So yun na. Ayan. Tapos. So yung natitirang kalat natin na wala na doon, andito na. Tapos ah uh, ugasan po natin to. Tagyan na ako ng pineapple yung kalahati. Like I said, hindi po ako fan ng pineapple sa pizza. Pero, baka may magalit sa akin. And then, tagyan na natin sa taas. Okay. So may nalipuntan po ako sa inyo sabihin kanina. Bago natin ito ilagay sa oven, we need to put some olive oil. Garnish lang natin ng olive oil. That's it. Olive oil. And then yung isang ano, Pasensya na ako, wala akong nakita mangga, ay mangga eh. So, yan na lang ang style natin ngayon. Mushroom, pineapple, and pepperoni, salami. Flavor. Then, okay na po. Thank you. Uh, yung finished product po nito, papakita ko sa inyo mamaya. Hi guys, this is our finished pizza. So, this is the Hawaiian salami. Salami with uh, mushroom. Salami with pineapple and mushroom. Uh, and po. See how, uh, how yeah, that's good. So, yun po yung tinatawag natin na dapat may edges siya. Yeah. Okay, time to eat. Thank you for watching guys. Subscribe na lang po.